ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ടെക്സ്റ്റിൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണുക അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഓർഡറിലല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്ലാസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ടതിന് ശേഷം അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും പിന്നീട് ഈ പാർട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇനിയും പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാത് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പാത്ത് ട്രാവൽഡ് എന്നാൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആകെ ദൂരമാണ് എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാത്തിൻ്റെ ആകെ ദൂരമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്ററാണ് വരുന്നത് കാരണം എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്ററാണ് സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് displacement is the straight line distance from the initial position to the final position noku distance nu nammal parannad endana nammal sanjaricha paadayude aaga neelamana distance ennal displacement nu avadoru vyathasam undu nammal sanjarikkina paadayude nerekha dooramana displacement ennu parayunnathu the detail aayittu nammal ippa picture vechittu njan parayumbo onnoda manasilavum adhe pole nammal ee displacement parayumbo എത്ര ദൂരം നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അളവ് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം ഇപ്പം നൂറ് മീറ്റർ ആണോ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണോ എന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോയത് എന്നുകൂടി അവിടെ പറയണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇനി ടെക്സ്റ്റിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ഫിഗർ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നോക്കിയാട്ടെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ നമ്മൾ എത്ര പാത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്തോ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ എനിക്ക് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകണം കേട്ടോ എനിക്ക് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര അറുപത് മീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈനൽ പൊസിഷനും ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും നമ്മൾ എവിടെയാണോ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് അവിടെ തമ്മിലുള്ള നേരേഖാ ദൂരമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും എന്ത് തന്നെയാണ് അറുപത് മീറ്റർ ആണ് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നാൽ എനിക്ക് എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് എനിക്ക് എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോവുകയും ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയുടെ പാത്തിൻ്റെ ആകെ നീളമാണ് അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് അറുപത് ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലോട്ട് വീണ്ടും അറുപത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ വരും നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് വരും ആണ് എന്നാൽ എനിക്ക് എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ശരി തന്നെ എന്നാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് ഓർക്കൂ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്ര തന്നെ വരൂ നോക്കൂ എൺപത് മീറ്റർ എയ്റ്റി മീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചാട്ടെ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും
അല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്ററും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എയ്റ്റി മീറ്ററും ആണ് ആയത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനിയും അടുത്ത് നോക്കൂ എനിക്ക് എയിൽ നിന്ന് എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലെത്തും ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലെത്തും സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലെത്തും അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അറുപതും ഒരു അറുപതും പിന്നെ ഒരു മുപ്പതും കൂടി അല്ലേ അപ്പോൾ മൊത്തം കൂടെ എനിക്ക് എത്രയായി വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയി അല്ലേ അറുപതും അറുപതും അടുത്തേക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയി എന്നാൽ എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരും ഇവിടെ നൂറ് മീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനിയും എയിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ബിയിലെത്തി സിയിലെത്തി ഡിയിലെത്തി എനിക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് എയിലേക്ക് എത്തണം നോക്ക് മക്കളെ എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എനിക്ക് എവിടെ എത്തണം ഡിയിലേക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലെത്തി ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലെത്തി സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലെത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി സഞ്ചരിച്ചു വീണ്ടും എനിക്ക് എയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഡിയിൽ നിന്നും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ കൂടി സഞ്ചരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് എപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തം എത്ര സഞ്ചരിച്ചു ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് എയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര ദൂരമാണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഞാൻ ടോട്ടൽ ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്നാൽ എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് എയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് സീറോ അല്ലേ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും എയിൽ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ച് എയിലേക്ക് എത്താൻ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ സീറോ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇനി തൊട്ടിപ്പ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ എ ബി സി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലെത്തണം ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലെത്തണം അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ടോട്ടൽ പാത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പാത്താണോ ട്രാവൽ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നാൽ എനിക്ക് എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ ആലോചിക്കൂ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എനിക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര എയ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വന്നു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആകാം അല്ലേ ഈക്വൽ ആകാം പക്ഷേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അത് ഓർത്തിരിക്കണം എക്സാമിന് ഈ പോയിൻ്റൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻവർഷങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എൻ്റെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എയ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് സിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലേ അതായത് നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് തെക്കോട്ട് നൂറ് മീറ്റർ നീ നേരെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ എത്തേണ്ട എവിടാണോ നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കൂടി പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ
വി ഗാർ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലെത്തണം ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലെത്തണം അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്തേണ്ട സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസും എത്ര തന്നെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും എന്താകാം ഈക്വൽ ആകാം പക്ഷെ ഓർത്തിരിക്കണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കേട്ടോ അത് മറക്കല്ലേ വെൻ എ ബോഡി ട്രാവൽസ് എ ലോങ് എ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ കേട്ടോ ഒരു നേരേഖയിലൂടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ കൂടെ സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പാത്ത് ട്രാവൽഡ് അറിയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടു ദി ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡിയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള നേരേഖാ ദൂരം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പാത്ത് ട്രാവൽഡ് ആണ് എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം ഡിസ്റ്റൻസിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡയറക്ഷൻ അവിടെ വേണ്ട അപ്പോൾ അത് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് അങ്ങനെ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും വേണം അതിന് ഡയറക്ഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പോകേണ്ടത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്നുള്ളത് അവിടെ നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റും മീറ്റർ ആണ് കാരണം എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇത് കിലോമീറ്ററിലൊക്കെ പറയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ അല്ലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും കേട്ടോ അടുത്തത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് മേ ബി ഈക്വൽ ഓർ മോർ ദാൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലേ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഈക്വൽ ആണ് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ആര് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരിക്കലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൂടില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഓർത്തിരിക്കുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ലെസ് ദാൻ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനേക്കാളും ഒന്നുകിൽ ഈക്വൽ ആകാം സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും കുറവാണ് അതും ഓർത്തിരിക്കുക ഇ വി എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് അബങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു മാർഗിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ മാർക്ക് ചെയ്തൊന്നും നോക്കണ്ട കേട്ടോ ഇത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണോ ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ നോ അല്ല അടുത്തത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഓൾവേസ് ഈക്വൽ നോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ കൂടി സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഈക്വൽ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ല തെറ്റാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് നോക്കിക്കേ
meter per second ilum varam adu allengile kilometer laana distance parayunnathu time hour laana nundengile kilometer per hour nu vara atta engana parayne m ittattu oru charinya oru slant line koduthu test kodukkuvaanengil adu meter per second ennaanu vaayikkunnathu keta orkane appo speed is the distance traveled in unit time aanu speed in equation padichu vekku namukku problems okke inatha undu oru vaada keta distance traveled divided by time unit ennu parayunnathu meter per second aanu allengil kilometer per hour okay ini velocity ennu parayunnathu endaanu velocity is the displacement in unit time യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണേ അപ്പോൾ ഇവിടെയും യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയാലും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും യൂണിറ്റ് മീറ്റർ അല്ലേ ടൈമിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് സോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ വരാം അതല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും നമ്മൾ കണ്ടു സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡയറക്ഷൻ വേണ്ട സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് മറക്കരുത് മറക്കരുത് എന്നാൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സോ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പം സ്പീഡ് എസ് സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റി വെലോസിറ്റി വി ആണ് സോ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർത്തിരിക്കണേ അപ്പം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എക്സാമിന് വരും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ണം കേട്ടോ എളുപ്പമാണ് ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ഡെബിക്സ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് വിച്ച് ടേക്സ് ടെൻ സെക്കൻഡ് ട്രാവൽ ഫ്രം പി ടു ആർ ത്രൂ ക്യു അറ്റ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കൂ പിയിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് പത്ത് സെക്കൻഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് ക്യൂവിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പിയിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് ക്യൂവിലൂടെ പത്ത് സെക്കൻഡ് എടുത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നു യൂണിഫോം സ്പീഡാണ് അപ്പം യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടൈമിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ എങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്റ്റ് സ്പീഡാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പറയണം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് സ്പീഡ് സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പിയിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് എവിടെ കൂടാ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ക്യൂവിലൂടെ അപ്പോൾ പിയിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് അതെന്താ റൗണ്ട് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് പിയിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ടൈം എത്രയാ ടെൻ സെക്കൻഡ് എന്ന് ക്വസ്റ്റിനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ നമുക്കറിയാം ഒരു നമ്പറിനെ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോസ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എങ്ങനെ ആൻസർ വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് തേർട്ടി ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് കേട്ടോ സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കുറയും അടുത്തത് എമങ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് സ്പീഡ് വിച്ച് വൺ ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി വൈ നോക്കൂ സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എസ് എസ് വി വി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വെലോസിറ്റി കാരണം എന്താ അതിന് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് വെലോസിറ്റി ഹാസ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വ
ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കൊക്കെ അതോർത്തുകൊണ്ട് ന